ഒരു മാസത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ നാലാമത്തെ ശനി ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയൊരു ടാബ് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വീക്കിലും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ദിവസം തേർഡ് വീക്കിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നാലാമത്തെ വീക്കിലുമാണ് പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ഓർത്താൽ മതി നാലാമത്തെ ശനി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീയതികൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിലോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നത് ഒമ്പതാം തീയതി വെനസ്ഡേ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ശനി അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കുക ഒമ്പത് വെനസ്ഡേ ആണ് സോ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സോ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആണ് തൊട്ടടുത്ത സാറ്റർഡേ ആയിട്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതാ എത്രാമത്തെ ശനിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും ട്വൽത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശനി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ശനിയായി അപ്പോൾ ഏഴ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പത്തൊമ്പതാണ് പത്തൊമ്പതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശനി നാലാമത്തെ ശനി കിട്ടാൻ ഇനിയും ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്താറാണ് നാലാമത്തെ ശനിയായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് പലപ്പോഴായി പി എസ് സിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജാനുവരി ഒന്ന് തേഴ്സ്ഡേ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അതായത് കുറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണക്കാണ് കൂടുതലും പി എസ് സി ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി കണക്ക് കൂട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുക അത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് ഇനി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത കൊല്ലം പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ഫ്രൈഡേ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും സാറ്റർഡേ പതിമൂന്ന് പക്ഷേ വേറെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടുന്ന ഇയറുകൾ ലീപ് ഇയർ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നൊരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ തള്ളിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലീപ് ഇയർ ആയതിനാൽ ഈ സാറ്റർഡേയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൺഡേ എന്ന ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജാനുവരി ഒന്ന് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജാനുവരി എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്യൂസ്ഡേ ഇനി ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജാനുവരി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ത് വരും വെനസ്ഡേ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഈ ചോദ്യം ഇനി ആരും ഇത് വിട്ടുകളയണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കൊല്ലം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ അതേ കൊല്ലം ജൂൺ പതിമൂന്ന് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള അല്ലെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജൂൺ ജൂൺ ഉണ്ട് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഇത്രയും മാസങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ളത് അതിൽ ഒക്ടോബർ ജൂണിൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിമൂന്ന് ദിവസം മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ ജൂലൈയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഓഗസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത്
ഈ സംഖ്യയെ ഏഴ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കോഷിൻ്റെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് നാല് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ എന്താണ് ഇവിടെ നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഇനി ചെറിയൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം റിമൈൻഡർ സീറോ റിമൈൻഡർ വൺ റിമൈൻഡർ ടു റിമൈൻഡർ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതേ ദിവസമായിരിക്കും സെയിം ഡേ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ ടു ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ചാർട്ട് പോവുകയാണ് റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് ഇതിൽ ഈ മൂന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് സ്വന്തമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റിമൈൻഡർ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതേ ദിവസം റിമൈൻഡർ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം റിമൈൻഡർ രണ്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് റിമൈൻഡർ നാലാണ് നാലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതേ ദിവസം ഇപ്പോൾ ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി സാറ്റർഡേ ആയേനെ റിമൈൻഡർ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ റിമൈൻഡർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് നാലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഏത് ദിവസം വരും സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ നാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ജു ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി എന്തായിരിക്കും ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഈ ടേബിൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി കലണ്ടറിലെ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പേറുകളെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാർച്ച് നവംബർ ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ ഈ പേറുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലം ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളിലെ ദിവസങ്ങളെന്നും ഒന്നായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഒരു സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ മാർച്ചിൻ്റെ പേരേതാണ് നവംബർ ഫസ്റ്റ് നവംബറും എന്തു തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഫസ്റ്റ് നവംബറും എന്തു തന്നെയായിരിക്കും സാറ്റർഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എളുപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഴ്സാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസ